Sing me a song, the last that is gone. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le troisième bilan lecture, c'est aussi le dernier de mon année 2019. Donc on revient sur mes lectures les plus marquantes, sur celles qui ont vraiment fait mon année. Et donc ici, j'ai six livres à vous présenter. Comme pour les précédents bilans, je vais essayer d'être brève, d'être rapide. Et puis, euh, comme ça, on va pouvoir reprendre à mon rythme avec euh, les nouvelles vidéos au fur et à mesure. Première lecture à évoquer, Une trace dans le temps, qui est le tome 4 des Chroniques de Sainte-Marie de Jodie Taylor aux éditions HC Éditions. Les Chroniques de Sainte-Marie, je vous en parle, je vous en reparle depuis des mois et des mois, depuis même un peu plus d'un an. Euh, C'est une saga que j'aime énormément, c'est juste quelque chose d'extraordinaire, la façon euh, dont, dont Max évolue. Donc, à la base, Sainte-Marie, c'est un institut pour historiens. Les historiens euh, ont pour mission de remonter le temps avec des capsules temporelles et d'aller certifier, d'aller vérifier que les événements historiques euh, notés dans les romans, not enfin, notés dans les livres d'histoire, dans les, dans les livres euh, éducatifs, sont vrais, que ça s'est vraiment passé comme ça. Et donc voilà, Donc leur, le rôle de Sainte-Marie, c'est ça. Dans le premier temps, on va découvrir Maxwell, qui est une jeune femme euh, historienne. Elle est petite, elle est ronde, elle est rousse, elle a un caractère très bien trempé, beaucoup d'humour, très décalé. Et elle arrive donc en tant qu'historienne dans l'Institut Sainte-Marie et on va la voir évoluer donc, euh, euh, dans ses voyages dans le temps, dans, dans ses rapports avec les autres. On va voir tout ce qui va se passer à Sainte-Marie. Donc forcément, il y a un gros méchant qui veut absolument chambouler le temps. Et c'est ce qui va suivre, on va dire que ça va être le fil rouge depuis le premier tome jusque là, le quatrième. Avec ce quatrième tome, on part euh, notamment à Pompéi. On part aussi en Angleterre, euh, à l'Égypte antique, en Angleterre au Moyen-Âge du XVIIe siècle. Il se passe énormément de choses dans ce roman. Euh, il s'est passé quelque chose de très important à la fin du troisième tome, et donc on revient directement dessus au début du quatrième. C'est une suite directe du troisième tome. Très clairement, c'est une saga que vous ne pouvez pas lire en commençant du quatrième ou du cinquième. C'est juste impossible, ça serait vraiment trop dommage de découvrir Sainte-Marie à travers ce roman et pas à travers le premier. C'est vraiment dans le premier auquel on s'attache au personnage, euh, au, auquel on, on voit comment ça fonctionne et on comprend donc euh, comment ça marche. C'est à chaque fois pour moi un bonheur incroyable de retrouver Max, de retrouver toute l'équipe autour d'elle, de retrouver l'ambiance, l'humour, le décalage... Euh, J'adore les petites pointes de sarcasme, j'adore euh, certaines réponses qui fusent, j'adore vraiment les dialogues en fait. Euh, J'aime aussi beaucoup la façon dont elle a de nous ramener à un temps historique précis. Euh, comment dire, de, de, vraiment, euh, de vraiment avoir fouiné ces temps-là, de vraiment avoir l'impression d'être dedans, de nous donner sa version de, de certaines choses. Et j'aime énormément ce, ce côté historique. Euh, une amie, euh, amie l'avait lu alors qu'elle n'aime pas du tout l'histoire et en fait elle a beaucoup accroché aussi bon maintenant ça reste une saga donc il faut suivre il euh, faut savoir que le cinquième tome sort très bientôt donc il sort en février je suis vraiment hyper pressée de le recevoir euh, c'est vraiment une saga que je ne loue pas donc si vous avez envie de, de quelque chose de vraiment sympa d'assez frais et léger d'assez décalé euh, très basé historique avec vraiment un peu d'humour, avec euh, un peu de science-fiction, vous allez vraiment être servi, vous allez vous régaler avec ce bouquin. J'ai aussi lu On ne meurt pas d'amour de Géraldine d'Alban Morenas. Et donc avec ce roman, on est dans une histoire, vraiment une histoire d'amour. C'est euh, un homme, une femme qui emménage dans le même immeuble, qui, euh, qui se croisent, se recroisent et qui finissent par tomber amoureux. Quelque chose de très basique en soi, et en même temps, une façon de raconter bien spéciale. L'auteur a fait l'effort, euh, elle a fait le choix, en fait, de ne donner aucun prénom. C'est-à-dire que euh, la femme, c'est elle, l'homme, c'est il, lui, elle, euh, eux, mais 
aucun prénom, donc euh, ne, ne sort de, de cette rencontre. Et donc, on va les voir évoluer, on va les voir euh, se tourner autour, s'envoyer des messages, euh, avoir des relations. Je ne suis pas fan des histoires d'amour. De temps en temps, je trouve ça fun, euh, des fois drôle, enfin voilà quoi. Mais euh, je suis rarement fan des histoires d'amour et je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'elle a eu, celle-là. Est-ce qu'elle est tombée au moment où, euh, où j'avais besoin d'un peu de romantisme Est-ce qu'elle est tombée au moment où... Euh, où j'étais dans une période où j'avais besoin de quelque chose de très facile à lire, je ne sais pas. Elle est tombée au bon moment, et, euh, et j'ai adoré. J'ai adoré la façon dont elle l'a raconté, j'ai adoré euh, le fait qu'on ait... qu puisse s'identifier facilement au personnage, en fait, du fait qu'il n'y ait pas de prénom, qu'il n'y a... Y a pas vraiment de lieu, il n'y a pas de date, tout ça. On est, euh, on est assez, euh, assez facilement euh, dans l'histoire. J'ai pas aimé sa conclusion, clairement, ça a été... Euh, euh, c'est pas ma clé, pas du tout, hein. c'est juste euh, l'issue de l'histoire qui me... Je sais pas, ça... Je sais pas. Je sais pas, il y a eu un truc qu'il a pas fait au niveau de l'issue de l'histoire, mais euh, ça reste une histoire que j'ai énormément appréciée, que... Euh, que voilà, euh, je trouve que je parle pas énormément d'histoire d'amour, de tout ça, je suis beaucoup euh, littérature noire sur la chaîne, et euh, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir vous en parler aussi. De vous montrer déjà que je dis pas que des horreurs, et aussi que, euh, que ouais, voilà, il y a, y a eu un truc avec ce bouquin, franchement, il est tout petit, ça se lit hyper vite. Euh, je sais qu'il était sorti en septembre, je crois, septembre ou octobre, au moment de la rentrée littéraire, et... Euh, et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu super vite. En deux fois, je l'ai lu. Donc, euh, euh, peut-être en deux heures, deux heures et demie, je l'ai lu. Ça, ça se lit vraiment très bien. Je, je me souviens d'une amie aussi, d'une amie très proche, Leia, qui, qui lit très peu et qui, elle aussi, a beaucoup, beaucoup aimé euh, ce roman. Qui l'a trouvé. Euh, voilà, qui lui a donné envie de lire aussi un petit peu. Donc, euh, donc je suis vraiment super contente. Donc vraiment, c'est un roman qui se lit super bien. Ça peut être vraiment sympa à découvrir. Il y a eu un truc avec ce roman qui, qui m'a beaucoup plu. On continue avec Miracle de Solène Bakowski. C'est une auteure que j'adore, déjà en tant que personne, mais aussi en tant qu'auteur. Euh, elle a toujours une, une facilité à raconter ses histoires. On est vraiment dans l'histoire. On est captivé par ce qu'elle veut nous faire passer comme message. Et là, encore une fois, le message est passé, c'est réussi. Euh, miracle, c'est l'histoire d'une jeune fille qui apprend qu'elle a un cancer et euh, du coup elle veut réhabiliter le bateau de son défunt père qui est décédé en mer lors d'un voyage sur son voilier et euh, du coup elle veut réhabiliter le voilier et euh, l'utiliser pour traverser l'Atlantique donc euh, pour ça elle va être suivie donc forcément ça va faire le buzz parce qu'elle a le cancer, parce que voilà c'est son dernier vœu, elle veut faire quelque chose de bien euh, et donc euh, elle va être suivie par des chaînes de radio, par, euh, par la télé. Voilà, il va vraiment avoir un truc autour de, de cette histoire. Il y a, a d'autres histoires parallèles à tout ça. J'ai envie de dire qu'en fait, c'est plein de petits personnages. Il y a ce personnage principal qui va prendre la mer, qui va, euh, voilà, qui va se battre contre le cancer. Et il y a d'autres petits euh, d'autres personnages autour qui vont vraiment aider à construire l'histoire. J'avais peur, en commençant la lecture... Déjà, j'avais pas lu le synopsis, donc j'y suis allée à l'aveugle, parce que de toute façon, Solène Bakowski, je sais très bien la façon dont elle va raconter, je sais qu'elle peut me raconter comment faire fondre du beurre, il n'y a aucun souci, je vais la lire. Euh, C'est pas une idée, hein, Solène, tu oublies tout de suite, on ne raconte pas comment on fait fondre du beurre dans un bouquin. J'avais peur, en lisant le début, que toute l'histoire se passe pendant son voyage en mer, qui est vraiment... Euh, que, que vu comment c'était parti, j'avais peur vraiment que ce soit le... Le, tout le gros du bouquin qui se passe là-dessus et en fait non j'étais agréablement surprise parce que vers la moitié euh, voilà on, on part sur autre chose on creuse autour d'autre chose et euh, et ça donne plus de profondeur à l'histoire ça évite de rester ancré vraiment sur cette histoire de bateau euh, ça a été une excellente lecture euh, J'ai du mal de toute façon à ne pas aimer les romans de Solène, c'est toujours des, des coups de cœur et celui-là en fait partie. Euh, J'aime la façon dont elle voit le monde, elle voit le monde d'une façon très noire en fait. C'est quelque chose de... Elle, elle, une impression de, de pessimisme constant, de... Elle, elle se rend compte de plein de choses à travers, euh, 
à travers euh, sa vie, à travers, je sais pas... En tout cas, elle nous le fait, elle, elle nous le rend compte à travers ses écrits. Dans une bonne intention, tout tournait autour euh, d'une fillette qui disparaissait, d'une personne handicapée. On, on parlait des préjugés, justement, du handicap, tout ça. Là, avec Miracle, on est sur euh, le problème des réseaux sociaux. Très clairement, c'est un sujet... Euh, je, je pense qu'elle l'a abordé vraiment dans ce sens-là, de montrer à quel point ça peut être positif et négatif. Et vous allez voir, euh, ça, ça peut faire... Ça, ça peut faire qu'on va se rendre compte de certaines choses au niveau des réseaux sociaux, qu'on se rend plus compte parce qu'on a la tête dans le guidon et qu'on s'en sort pas, qu'on lève pas les yeux de nos téléphones, qu'on lève pas les yeux d'Internet, de, de Facebook, d'Instagram, tout ça, pour vraiment voir le monde et, euh, et qu'on n'a peut-être pas assez de recul pour voir tout ça. Euh, je tiens à souligner une phrase qui m'a fait rire quand même euh, concernant les fautes d'orthographe sur internet. Euh, très bien joué Solène, j'avoue que celle-là, elle était vraiment très bien placée, j'ai beaucoup aimé. Et, euh, et ça reste ce petit grain de folie que Solène a dans ses romans. Euh, C'est une auteure que j'aime énormément. C'est une personne magnifique, euh, elle a un cœur énormissime. Et, euh, et voilà, c'est une auteure qui écrit mais tellement bien sur des, sur des choses, on a l'impression que c'est du vécu, que c'est du vrai, que c'est du fait réel, que c'est vraiment arrivé, c'est tellement touchant, tellement humain. Euh, ouais, j'aime énormément ce que Solène Bakowski fait et surtout si vous ne l'avez pas lu, découvrez là parce que ça mérite le détour, vraiment. Quatrième livre à vous parler, Le loup des cordeliers de Henry Lovenbrook aux éditions XO Éditions. Euh, ça a été un énorme coup de cœur, voilà, j'en ai eu beaucoup, bon. Euh, C'est le deuxième roman de Lovenbrook que je lis. Et quel pied ah oh là là, c'est mélodieux, c'est harmonieux, c'est agréable de toute façon. Je pense que ma chronique écrite est sortie à l'heure où je publie cette vidéo. Euh, vous allez pouvoir foncer la voir sur mon blog parce que je vais avoir énormément de mal à l'oral à vous parler de, de ce roman. Euh, la plongée historique est incroyable. On est avec Gabriel Joly qui est un jeune homme qui arrive à Paris euh, fin 18 e pour espérer être journaliste. Donc il arrive à Paris avec cet espoir, il se fait engager en tant que, euh, je cherche le nom en fait, euh, pour le journal il va juste aller, euh, aller demander les, les passages au théâtre. Donc toutes les pièces de théâtre qui vont passer au théâtre et en faire la liste pour le journal. Ce qui est vraiment quelque chose de ridicule par rapport à ce que lui avait en espoir. Mais c'est un pied dans le journalisme. Et il va s'intéresser de près à certains meurtres qui ont lieu euh, au niveau de la rue des Cordeliers. Il faut savoir qu'en parallèle à ça, la Révolution française se prépare. Louis XVI euh, n'est plus apprécié. Euh, tout le monde veut la chute du roi. Tout le monde veut que le peuple puisse décider. Et grâce à Henri de Wenbrock, on va complètement être plongé dans cette période historique dont on connaît généralement que les grandes lignes. On est vraiment pris... Dans cette période, on est pris dans cette époque. On a même du mal à réaliser qu'on est au XXIe siècle quand on lève la tête du livre. Euh, C'est vraiment dans le détail. On va voir la prise de la pastille, mais de l'intérieur. On va voir le serment du jeu de pommes. On va voir pourquoi, quand, comment, qui, avec quoi. C'est euh, hyper intéressant, c'est hyper prenant. On est dedans, on est vraiment dans la révolution. On n'a pas juste cette caméra à la façon un peu secret d'histoire où on arrive de l'extérieur. Là, on est vraiment dans la révolution. On est avec le peuple. On est au cœur de tout ça. Mais c'est incroyable la quantité d'informations qu'il peut nous donner, euh, des choses qu'on ignorait, des choses qu'on ne savait pas du tout euh, sur cette période. Et, euh, et mais où Ouais, clairement, il a fait un boulot de malade et ça se ressent. En plus, l'écriture d'Henri Lovenbrook, c'est quand même quelque chose d'hyper mélodieux. Et ça, je le redis. Il a des phrases qui sont magnifiques. Euh, c'est travaillé, c'est pensé. Chaque mot est réfléchi et placé à la place où il doit être. Il n'y a pas d'autre solution. Vraiment, il nous fait quelque chose. De... J'ai vraiment eu l'impression d'avoir une musique. C'est rythmé, mais... Euh... Selon le moment, ça dépend. Euh, il utilise des mots qui sonnent bien. C'est d'époque. C'est vraiment... Waouh wow Il m'a sidéré avec ce bouquin. J'ai adoré cette plongée dans le, dans le Paris du 18e. 
euh, je suis vraiment hyper contente de savoir que c'est le premier euh, d'une saga de 2, 3, j'espère plus. Euh, voilà, Henri Lovenbrook, il a c'est une classe internationale. Clairement, il a une plume. Waouh, vraiment euh, incroyable. Je vous le conseille à 100%. J'ai aussi lu HS 7244 de Lorraine Le Tournel Lalou. Euh, comment vous en parler euh, on va commencer par un petit résumé, donc on est avec Marius qui se retrouve emprisonné, il ne sait pas où, il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas depuis quand, euh, il est emprisonné dans, un, dans une prison vraiment avec des murs sales, avec des gens qui ne parlent pas sa langue, il, il va se poser pas mal de questions, et il va se, euh, il va se faire mutiler, il va être frappé, humilié, voilà, il va se rendre compte qu'en fait il est dans un camp de prisonniers. Et euh, on, on va suivre ce qui va lui arriver, on va suivre les expériences affreuses qui ont lieu sur lui ou sur d'autres prisonniers. Et, euh, et euh, c'est très violent, c'est quand même très très noir. En plus, quand on sait que ça a été écrit à partir de faits divers, c'est-à-dire que Lorraine Le Tournel s'est basé sur des camps qui existent encore de nos jours... Euh, qui mutile, qui torture des, des personnes différentes pour savoir pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas comme tout le monde. Et je trouve ça absolument ignoble. On est au XXIe siècle, il s'est passé énormément de choses pendant les guerres et euh, on pensait en être sorti alors qu'en fait non, ça se passe là, pas très loin de nos jours. Et c'est hyper inquiétant, c'est hyper... Euh, vraiment, ça fait peur, c'est une horreur, c'est très très dur. Et surtout quand on voit ce qui se passe vraiment en séquence, quand on voit les horreurs qu'ils subissent, quand on voit toute cette noirceur, ça fait mal c'est douloureux, c'est désagréable euh, j'ai beaucoup aimé cette histoire C'est franchement c'est un premier roman, c'est une auteure qui est vraiment adorable euh, elle gère un groupe de lecture qui s'appelle les mordus de lecture elle est, elle est hyper adorable et elle écrit des choses vraiment affreuses et en même temps ça fait réaliser ça fait se rendre compte de tout ça euh, moi, sur mon retour, j'ai pas été hyper emballée, j'ai été un peu mitigée, parce que c'était vraiment trop noir pour moi. Et je vous le savez maintenant, il y a des romans comme ceux de Mathias Coping, euh, que j'aime, hein, mais que je ne peux pas terminer, parce que c'est trop noir pour moi. Donc celui-ci, je l'ai fini. Mais j'aurais peut-être aimé qu'il soit plus dense au niveau peut-être des réactions politiques, des côtés politiques, et peut-être moins noir. Maintenant, je comprends qu'il ait besoin d'être aussi sombre vis-à-vis, -vis, euh, voilà, bah, que ça sert à rien d'édulcorer euh, les, les faits, ça se passe comme ça, c'est ça qui arrive, pourquoi est-ce qu'on en dirait moins, pourquoi est-ce qu'on adoucirait les choses alors que ça n'a pas lieu d'être, euh, ça reste un roman très très bien écrit, ça reste quelque chose de très prenant, de très incisif, la plume est, est vraiment intéressante, c'est souple, ça se lit vraiment bien, euh, voilà, il manque peut-être un peu de densité, mais, euh, mais clairement, pour un premier roman, elle m'a euh, elle, elle vraiment euh, subjuguée. C'est un très très bon premier roman, à mon sens. Dernier livre de l'année, et après je vous embête plus avec 2019, Double Amnésie de Céline Dangean. Donc j'ai lu cette année les trois romans de Céline Dangean autour d'Héloïse Bouquet. J'espère revoir Héloïse très bientôt, vous c'est un personnage que j'adore euh, dans Double Amnésie, en fait, on est dans la suite directe du cheptel. Euh, dans, le... Donc, dans Double Amnésie, Héloïse, euh, la sœur jumelle d'Héloïse, qu'elle n'avait pas vue depuis très longtemps, depuis de nombreuses années, vient la chercher parce qu'elle pense qu'elle est euh, menacée par quelqu'un, que ses enfants sont menacés, et elle a absolument besoin d'Héloïse, de... qui donc est donc est gendarme, qui peut l'aider, parce qu'elle pense que si elle va se plaindre au niveau de la police, elle ne pourra pas porter plainte, qu'il n'y a pas assez de preuves, tout ça. Donc Héloïse va suivre sa sœur, elle va essayer de l'aider. Euh, sauf qu'en faisant ça, elle pensait peut-être pas remuer autant de choses du passé. Et donc on va se retrouver dans tout un truc très complexe. Et encore une fois, bonjour le puzzle. Elle nous place ses coins, elle nous fait le tour de l'histoire et on comble ensuite. C'est énorme, j'ai euh, pris énormément de plaisir déjà à lire ce livre parce que c'est hyper bien écrit, c'est très dense. C'est très fouillu et c'est très couillu aussi parce que elle arrive à, à tout relier. Mais c'est énorme Elle a tellement de détails, tellement de choses qu'elle nous balance comme ça par-ci, par-là 
et on ne sait pas à quoi ça sert, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'elle nous dit ça, mais tout s'imbrique à la fin, à la dernière pièce du puzzle, tu, on comprend tout, on assimile tout, on réalise à quel point c'était complexe et à quel point elle a réussi à nous berner, à nous emmener jusqu'au dernier mot, jusqu'au dernier moment. Et quel plaisir, encore une fois, de, de retrouver Eloïse Bouquet, qui est un personnage que j'adore, qui, qui, qui a une façon pessimiste de voir la vie, qui a une façon particulière de gérer les enquêtes, qui n'en fait qu'à sa tête, qui est une vraie tête de mule, qui... Euh... Ah, c'est un personnage que j'aime, que j'adore vraiment profondément et que j'aime retrouver à chaque lecture. On est vraiment sur un thriller plus psychologique qui va traiter d'un sujet de fond qu'on voit très rarement. Euh, je vous en dirai pas plus. Parce que je pense que ça mérite d'être découvert au fur et à mesure de la lecture, même si euh, beaucoup en parlent. Et, euh, et là, vraiment, ça tourne autour du passé, autour de, de la vie d'Héloïse, autour de la vie de sa sœur, autour de... C'est vraiment une enquête plus familiale, plus, plus personnelle. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé en apprendre plus sur, sur le passé d'Héloïse. Ça a été vraiment une excellente lecture. J'ai fait la transition 2019-2020 avec celle-ci. Ça a été vraiment euh, ouais, une énorme découverte, ça a été un, un pied pas possible de, de, les, de lire, de découvrir encore une nouvelle histoire de, de Céline Dangean. Donc Céline, euh, j'attends le prochain avec impatience, vraiment. Euh, je suis vraiment très très pressée de pouvoir te relire, de pouvoir euh, connaître euh, des événements futurs à Héloïse, donc, euh, donc dépêche-toi. Voilà, mon troisième bilan de l'année 2019 est fini, c'est bon, j'ai fini de vous parler de tout ça. Quoique bientôt arrivera sûrement un boucol de ma fin d'année 2019. Donc à peu près 7 mois de boucol, je vous laisse imaginer le bordel. Je, je suis vraiment contente d'avoir pu faire ces vidéos, d'avoir pu me mettre à jour au niveau du, de la chaîne. Et, euh, et j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, des petits pouces bleus, partager, aimer. Et puis bah, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne à mon livre à lire. Bye bye Adieu, ça sonore.